இலைப்பாறுதல் நேரத்தின் மூலம் இயேசு உங்கள் உள்ளங்களில் இலைப்பாறுதலை கட்டளையிடுகிறார் என்பதை நான் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் இலைப்பாறுதல் நேரத்துக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இலைப்பாறுதல் தரும் இயேசு தம்முடைய வார்த்தையினால் உங்கள் வாழ்க்கையில் இலைப்பாறுதலை கட்டளையிடுவாராக உங்கள் குடும்பங்களில் இலைப்பாறுதலை கட்டளையிடுவாராக ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளில் தேவனுடைய வசனம் உங்கள் வாழ்விலே இறங்கி அது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக தன்னுடைய பலனை ஏற்படுத்தும் என்று நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ஜபத்தோடும் தாழ்மையோடும் திறந்த உள்ளத்தோடும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது தேவன் உங்கள் வாழ்வில் இருக்கின்ற கட்டுகளை மாற்றி உங்கள் வாழ்வில் காணப்படுகிற சகல இக்கட்டுகளையும் நெருக்கங்களையும் மாற்றுவாராக தேவன் பெரியவராயிருக்கிறார் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் அவருடைய அன்பு மாறாதது அவருடைய இரக்கம் மாறாதது அவருடைய தயை மாறாதது அந்த தேவன் மாறாத தம்முடைய உண்மையின்படி உங்களுடைய சிறுமையை மாற்றி உங்களுடைய ஏழ்மை இல்லாமையை மாற்றி உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் வேதத்திலே பிரசங்கியின் புஸ்தகம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் காலையிலே உன் விதையை விதை மாலையிலே உன் கையை நெகிழ விடாதே அதுவோ இதுவோ எது வாய்க்குமோ என்றும் இரண்டும் சரியாய் பயன்படுமோ என்றும் நீ அறியாயே ஆண்டவருக்கு மைம் உண்டாகட்டும் காலையிலே உன் விதையை விதை மாலையிலே உன் கையை நெகிழ விடாதே அதுவோ இதுவோ காரியம் எப்படி வாய்க்கும் என்று உனக்கு தெரியாது என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது காலையிலே உன் விதையை விதை முதலாவது நாம் நல்ல காரியத்தை தொடங்க வேண்டும் நம்மை சுற்றி நாம் எந்த விதைகளை விதைக்கிறோமோ அந்த விளைச்சலை நாம் அறுக்கக்கூடிய மனிதர்களாக இருக்கிறோம் அன்பு சமாதானம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்றதான விதைகளை நம்மை சுற்றி நாம் விதைத்து கொண்டே இருந்தால் நம்மை சுற்றி இவைகளெல்லாம் விளைந்து நிற்கும் நட்பு பொறுமை சந்தோஷம் என்ற காரியங்களை நாம் விதைப்போமானால் அது நம்மை சுற்றி விளையும் சில நேரங்களில் அறியாமல் அவசரத்தில் சில கோபம் எரிச்சல் பொறாமை என்ற விதைகளை விதைத்து விடுகிறார் எனவே அந்த நாள் முழுவதும் அல்லது அவர்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் தவறான விதைகளை விதைப்பதின் அறுவடையை அவர்கள் அறுக்க நேரிடுகிறது எனக்கு அன்பானவர்களே தேவன் நமக்கு விதைக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் நமக்கு விதையை தருபவர் தேவன் என்று வேதம் சொல்கிறது பின்வரும் வசனங்களில் அதை குறித்து நான் உங்களோடு விபரமாக பேச விரும்புகிறேன் நமக்கு விதையை தருகிற தேவன் நம்முடைய நிலத்தை நாம் பண்படுத்தி தரிசு நிலத்தை பண்படுத்தி நல்ல விதைகளை விதைத்து நல்ல அறுவடையை நாம் செய்து நாம் மகிழ்ந்து கொண்டாட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஆண்டவருக்கு மைம உண்டாகட்டும் இதுவோ அதுவோ எது வாய்க்கும் எனவே நாம் எது வாய்க்கும் என்று அறியாத மனிதர்களாக இருக்கிறபடினாலே நம் மாலையிலும் நம்முடைய கையை நெகிழ விடாமல் தொடர்ந்து முயற்சிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் கிரியை செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் செயலாற்ற வேண்டும் ஒருவேளை நம்முடைய முயற்சி பயனளிக்கும் போது நாம் விதைத்த விதைகள் அது அறுவடைக்கு தயாராகும் போது நாம் எத்தனை சந்தோஷம் அடைவோம் எத்தனை மகிழ்ச்சி அடைவோம் அருமையானவர்களே எனவே தேவன் நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார் எனவே கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கெம்பிரமாய் அறுக்கிறான் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவருக்கு மைம் உண்டாகட்டும் ஈசாக்கு என்ற மனிதன் விதை விதைத்தான் அவன் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்தான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கிறார் நல்ல விதைகளை விதைக்கும்படி ஆண்டவர் உங்களை தம் பக்கம் அழைக்கிறார் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற வண்ணமாக நம்முடைய குடும்பத்திலே நம்முடைய வாழ்விலே நம்முடைய சமுதாயத்தில் நாம் நல்ல விதைகளை விதைக்கும் போது அவைகள் நமக்கு நல்ல அறுவடையை தந்து நாம் மகிழ்ச்சியாய் ஆசிர்வாதமாய் இருப்போம் முதலாவதாக ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அந்த ஒன்பதாம் வசனத்திலே அன்னால் தன்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டாள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது 
அண்ணாள் என்ற மகள் அவளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு பெரிய சங்கடம் பிள்ளை இல்லாத மலடி என்ற பட்டம் அவளுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த பெரிய சோதனை அவளுடைய வாழ்க்கையில் அது காணப்பட்டது அவள் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவ சமூகத்திலே அவள் ஊற்றினாள் ஜபம் என்ற விதை அந்த ஜபம் என்ற விதையை தேவ சமூகத்தில் அவள் விதைத்தபடியினாலே அறுவடையாக ஒரு ஆண்மகளை மகனை பெற்று கொண்டாள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருக்கு மயம் உண்டாட் அண்ணால் பல வருடங்களாக இந்த ஜபம் என்ற விதையை விதைக்க தெரியாதவளாக தேவாலயத்துக்கு வந்தால் அவள் திரும்பி போனால் ஆனால் உடைய வாழ்க்கையை விதைக்காத விதைக்க தெரியாதபடியினால் அறுவடையும் செய்ய முடியாமல் அவள் சோகத்திலே இருந்தாள் அவளுடைய கணவன் எல்கானா என்பவன் பெனினால் என்ற வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து அவன் பிள்ளை குட்டிகளை உடையவனாக மாறியிருந்தான் ஆனாலும் அந்த எல்கானா என்பவன் அண்ணாலை கைவிடவில்லை மிகவும் நேசித்தான் நல்ல உணவுகளை கொடுத்தான் சந்தோஷமாக அவளை வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்தான் இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி இருதயத்துக்கே தெரியும் அந்நியன் அதற்கு உடந்தை ஆகான் என்று வேதம் சொல்கிறது இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி இருதயத்துக்கு தான் தெரியும் இருதயத்தின் சோகம் துக்கம் இருதயத்துக்கு தான் தெரியும் மற்ற மனிதர்களுக்கு அது தெரியாது மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அன்னால் துக்கத்தோடு வருத்தத்தோடு அவள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆலயத்துக்கு வந்து போனதை தேவன் அறிந்திருந்தார் இப்பொழுது அவள் ஜபம் என்ற விதையை விதைத்து அவளுடைய உதடுகள் அசைந்தது அவள் சத்தமிடவில்லை கூக்கரிடவில்லை கணவனிடத்தில் சண்டை போடவில்லை அவள் தன்னுடைய உதடு அசைய தன்னுடைய உள்ளத்தில் இருந்து எல்லா பாரங்களையும் கவலைகளையும் தேவ சந்நிதியிலே அவள் விதைத்தாள் அவளுடைய அந்த ஜபத்தை பார்த்த ஆசாரியன் ஏழி என்பவர் ஆசிர்வாதத்தை சொன்னார் மகளே சமாதானத்தோடே போ என்று சொன்னார் அதன்படியாக தேவன் அண்ணாளுக்கு ஒரு அழகிய ஆண்மகன் சாமுவேல் என்ற தீர்க்க தரிசி அவள் வயிற்றிலே பிறக்கும்படி அருள் செய்தார் மாத்திரமல்ல அவள் ஜபத்தின் நிமித்தமாக தேவனுக்கு அவள் பொருத்தனை செய்து தேவனுக்கு அவள் நன்றி உள்ளவளாய் தன்னுடைய பொருத்தனை செலுத்தின போது மேலும் ஐந்து குமாரர் குமாரத்தியை தேவன் அண்ணாளுக்கு அள்ளினார் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே தேவன் ஜபத்துக்கு பதிலளிக்கிற தேவன் இந்த நாளிலே உன் ஜபத்துக்காக ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் அருமை மகளே சகோதரனே சகோதரியே இன்றைக்கு உன் உதடுகளை தேவன் கவனிக்கிறார் நீ அவரிடத்தில் என்ன கேட்க போகிறாய் என்று ஆவலாய் இருக்கிறார் அன்பு தகப்பன் தன்னுடைய மகளுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற ஆசையாய் இருக்கிறார் காலை பெண்டதான மனிதனுடைய மகள் அக்சால் என்பவள் திருமணமாகி தன்னுடைய கணவன் வீட்டுக்கு போகும்போது அவள் அந்த கழுதையிலிருந்து இறங்கி வந்து தன்னுடைய தகப்பனிடத்தில் நீர்ப்பாய்ச்சலான ஒரு நிலத்தை கேட்டாள் அந்த அன்பு தகப்பன் காலை தன்னுடைய மகளுக்கு மேலும் கீழும் நீர் பாயக்கூடிய நல்ல நிலத்தை கொடுத்தான் என்று வேகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு எனவே இன்றைக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு மேலும் கீழும் நீர்ப்பாய்ச்சல் உண்டாகக்கூடிய நிலத்தை போல நல்ல செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்க விரும்புகிறார் அவரை நீ நம்பக்கூடுமானால் அவரிடத்திலே உன்னுடைய இருதயத்தை நீ ஊற்றக்கூடுமானால் மனம் திறந்து அந்த ஆண்டவிடத்தில் நீ பேசக்கூடுமானால் ஆண்டவர் இதோ உன் மனக்குறையை நீக்க விரும்புகிறார் இன்றைக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்து என் மூலமாய் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் உன் மனக்குறை என்ன நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறவராயிருக்கிறார் ஜபம் நல்ல பழக்கம் ஜபம் தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கும் நல்ல ஒரு உறவாயிருக்கிறது ஜபம் என்பது நாம் தேவனோடு பேசுவதும் அந்த தேவன் நம்மோடு பேசுவதுமாயிருக்கிறது அருமையானவர்களே எனவே ஜபத்தை குறித்து ஒரு விழிப்புணர்வும் உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் ஜபத்தை குறித்து எவ்வளவு பேசினாலும் அது போதாது ஜபம் என்பது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய உயிர் மூச்சு அது நிற்கவே கூடாது ஜபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் ஜபித்து கொண்டே இருக்கும்போது கத்த நம்முடைய வாழ்விலே அடுக்கடுக்கான அற்புதங்களை செய்வார் அதற்கு நான் உண்மையுள்ள சாட்சியாயிருக்கிறேன் ஆண்டவர் என் ஜபங்களை கேட்டு என்னுடைய வாழ்விலே சிறியதும் பெரியதுமான காரியங்களை எனக்கு செய்திருக்கிறார் உங்களுக்கும் அவர் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் எனவே அந்நாள் ஜபம் என்ற விதையை விதைத்தது போல இன்றைக்கு நீ உன்னுடைய விதையை விதைக்க ஆயத்தமா ஜபம் செய்ய ஆயத்தமா 
சிறுப்பிள்ளையுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறவராக இருக்கிறார் மாத்திரமல்ல அவர் கூப்பிடுகிற எளியவனுக்கு செவி கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன ஆண்டவரை நீங்கள் நம்புங்கள் அவர் அன்புள்ள தகப்பனாக இருக்கிறார் அவர் நிச்சயமாகவே உங்கள் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுத்து உன்னுடைய இல்லாமையை மாற்றுவார் உன் குறைவை நிறைவாக்குவார் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினி கிடக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்கு ஒரு நன்மை குறைவுபடார் கர்த்தரை நீங்கள் தேடுங்கள் கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் நீங்கள் தேடுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மேலும் ஏசையா திற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எப்படியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது மாரியும் உறைந்த மலையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ ஆமே தேவனுடைய வசனம் அது ஒரு விதையாக இருக்கிறது என்று அங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மாறி மேலே இருந்து வரக்கூடிய மழை அந்த மழையானது பூமியிலே விழுந்து அது முளைகளை முளைப்பித்து அது பலனை ஏற்படுத்தி அதன் பின்பாக அந்த நீரானது கடந்து சென்று கடலிலே கலக்கிறது எனவே அந்த மழையானது எப்படி செய்கிறதோ அதே போல என்னுடைய வார்த்தையும் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தில் விழும்போது அந்த வார்த்தையானது அது விளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது அது உற்பத்தி செய்கிறது அது மலர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது அவருடைய வார்த்தை வெறுமையாய் அவரிடத்தில் திரும்பி போவதில்லை அவர் எதை செய்ய நினைக்கிறாரோ அதை செய்து முடித்துதான் அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் திரும்பி செல்லும் என்று வேதம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே இந்த நாளிலே நீங்கள் ஜபத்தோடும் நீங்கள் பொறுமையுடனும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்கிறபடினாலே இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது இந்த வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் கிரியை செய்கிறது அது உங்களை மகிழ்ச்சியாக்குகிறது உங்களை ஆரோக்கியப்படுத்துகிறது நம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி ஆண்டவர் நம்மை சுகமாக்குகிறார் நம்முடைய இருதயம் ஒரு நல்ல நிலமாக இருக்குமானால் தேவனுடைய வார்த்தையானது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாக அது பலனை ஏற்படுத்தும் உங்கள் இருதயத்தை சீர்தூக்கி பாருங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் இருந்தால் ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் உங்களுக்கு பிரியமில்லாத அந்த காரியம் என்னை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்று ஜபியுங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் இருதயத்தை சுத்தப்படுத்துவார் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே என் இருதயத்தை கழிவினேன் சுத்தமாக்கினேன் துப்புரவானேன் என்று சொல்லத்தக்கவன் யார் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆம் அருமையானவர்களே உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் கழுவ முடியாது உங்கள் இருதயத்தை சுத்தமாய் வைத்து கொள்ள முடியாது பல்வேறு அக்கிரம சிந்தைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் வரக்கூடியதாக இருக்கிறது மகா கேடுள்ள கிற்குள்ள இந்த இருதயத்தை கர்த்தரையே கழுவுகிறார் தம்முடைய வார்த்தையினால் கர்த்தர் கழுவுகிறார் தம்முடைய ஆவியினால் கர்த்தர் கழுவுகிறார் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் நம்முடைய இருதயம் கழுவப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே தேவனுடைய வசனம் நல்ல பலனை உங்களுக்குள் ஏற்படுத்தும்படி நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்துங்கள் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கத்த கிருபை அளிக்கிறார் தன்னை தாழ்த்துகிறவனை தேவன் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் எனவே தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு விதையாக இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் இருதயத்தில் விதயுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் குடும்பத்தில் விதயுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் நண்பர்களிடத்தில் விதயுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் குழுவிலே உங்கள் சபையிலே உங்கள் சமுதாயத்தில் விதைத்து கொண்டே இருங்கள் கத்தர் உங்களை ஒரு விதை விதைப்பவனாக அழைத்திருக்கிறார் நல் வார்த்தைகளை விதைக்க மனிதர்கள் தேவை தேவனுடைய வார்த்தையை விதைக்க மனிதர்கள் தேவை அந்த விதையை விதைக்கிற ஊழியத்திலே பணியிலே ஏறத்தாழ முப்பத்தி மூன்று வருஷங்களாக நான் பயன்படுத்தப்படுகிறேன் தேவனுடைய விதையை வார்த்தையை எந்த இடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நான் சொல்ல தயங்குவதில்லை ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் என்னுடைய வார்த்தையை என் பிள்ளைகளுக்கு நீ எடுத்து செல்வாயா என்னுடைய வார்த்தையை நல்ல விதையை நீ தரிசு நிலத்தில் விதைப்பாயா என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் எனவே நல் வார்த்தை கிடைக்காத மனிதர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அதனாலே அவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் நம்பிக்கை இல்லாத மனிதர்கள் சூழ்நிலையில் கட்டப்பட்ட மனிதர்கள் பல்வேறு பாடுகள் தீமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்களுக்கு ஏசு என்ற இரட்சகர் உண்டு அந்த ஏசுவின் வார்த்தை விடுவிக்கிறது என்று சொல்ல நீங்கள் ஆயத்தமா சத்தியத்தை அறியுங்கள் சத்திய சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் கத்துடைய வார்த்தை உங்களை விடுதலை செய்யும் கத்துடைய வார்த்தை உங்களை பலப்படுத்தும் 
கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆரோக்கியப்படுத்தும் எனவே வசனம் ஒரு விதையாக இருக்கிறது அந்த வசனத்தை விதைக்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் உங்கள் இருதயத்தை நீங்கள் திறந்து கொடுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் இன்னும் நல்ல விதைகளை விதைத்து நல் சிந்தனைகளை உருவாக்கி உங்களை ஒரு நற்செய்தியாளராக நற்பணியாளராக தேவன் மாற்றக்கூடும் ஆம் அருமையானவர்களே ஏறத்தால முப்பத்தி மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் என் இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு திறந்து கொடுத்தேன் அந்த ஆண்டவர் என் இருதயத்தில் விதைத்த நல்ல விதையானது இன்றைக்கு ஒரு நற்பணியாளனாக நற்செய்தியாளனாக என்னை மாற்றியிருக்கிறது நான் பலருக்கும் பயன்படுகிறேன் பலரும் என்னால் ஆசிர்விக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் உன்னோடு சகோதரனை பேசுகிறார் சகோதரியை உன்னோடு கூட ஆண்டவர் பேசுகிறார் அவருடைய நல் விதைகளை விதைக்க ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் அவருடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நீ விதைக்கும் போது உன்னை சூழ நல்ல அறுவடையை நீ கண்டடைவாய் கத்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பாராக மேலும் கலாத்தியனின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லக்கூடியதாய் இருக்கிறது தன் மாம்சத்துக்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தினால் அழிவை அறுப்பான் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவன் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுப்பான் ஆமே மாம்சத்துக்கென்று விதைக்கிறவன் மாம்சத்தின் அழிவை அறுப்பான் பட்டயத்தை எடுக்கிறவன் பட்டயத்தால் விழுவான் இன்றைக்கு ஆயுதத்தை கையிலேந்தும் வன்முறை கும்பல் ஏராளமாய் தேசத்திலே பெருகிவிட்டது வாலிபர்களும் புரட்சியாளர்களும் அவர்கள் பட்டயத்தை கையில் எடுக்கிறார்கள் அதனாலே மாம்சத்துக்கென்று விதைக்கிறவர்கள் மாம்சத்தின் அழிவை அறுக்கிறார்கள் ஆவிக்கென்று விதைக்கிறவர்கள் ஆவியினாலே நித்திய ஜீவனை அறுக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே நாம் ஆவிக்கென்று விதைக்க வேண்டும் நல் விதைகளை விதைக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நித்திய ஜீவன் என்பது நம் மரணத்துக்கு பின்பாக தேவனோடு வாழக்கூடிய ஒரு புண்ணிய வாழ்க்கை ஒரு நிரந்தர வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே நாம் தர்மம் செய்ய வேண்டும் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்திலே நாம் நற்கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் இந்த சமுதாயத்துக்கு மனித சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்யக்கூடியவர்களாய் கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் எனவே ஆவிக்கென்று நாம் விதைக்க வேண்டும் மாம்சத்துக்கென்று விதைக்கக்கூடாது தன்னை போல் பிறனை நேசி என்று ஏசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் சக மனிதர்களை நேசிக்க தெரியாத மனிதர்கள் அவர்கள் புரோஜனமற்றவர்கள் அன்புடையார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்பில்லார் எல்லாம் தமக்கு உரியவர் என்று நாம் திருக்குறளை கேட்டிருக்கோம் அன்புடையோர் என்றும் பிறருக்கு உதவக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து அன்பின் தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து அன்பே உருவானவர் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய ஜீவனை நமக்காக கொடுத்தார் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்தார் தன்னுடைய சரீரத்தை பிக்க கொடுத்தார் தன்னுடைய ரத்தத்தை செந்தினார் எனவே தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் நீங்கள் அன்புடையவர்களாய் மாறுங்கள் என்றும் பிறருக்கு உதவக்கூடியவர்களாய் நீங்கள் இருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மேலும் நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்வதனாலே விசேஷ வண்ணமாக தேவனுடைய பணியை செய்கின்ற தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்கின்ற குடும்பங்களுக்கு நாம் நன்மை செய்வதனாலே ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நன்மை செய்வதில் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் நன்மை செய்யும் போது சில நேரம் நமக்கு சோர்வு ஏற்படும் ஆனால் நாம் செய்கின்ற நன்மை அது பரலோகத்திலே கணக்கில் எழுதப்படுகிறது தேவனுடைய பார்வையில் அது விலையேறப்பெற்றதாக இருக்கிறது தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அதற்கு இயேசு உங்கள் அவிசுவாசத்தினாலே தான் கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆமே கடுகு ஒரு சிறிய விதையாக இருக்கிறது அந்த கடுகு அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் மலையை பார்த்து பெயர்ந்து தள்ளுண்டு போ என்று சொன்னால் அந்த பெரிய மலை அது அகன்று போகும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் உங்களால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது என்று சொல்லி இயேசு சொல்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் கடுகு அளவு கூட விசுவாசம் இல்லவர்களாக இல்லாதவர்களாக சீஷர்கள் இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அதனுடைய அர்த்தம் அல்ல அதற்கு முந்தைய வசனங்களில் நாம் வாசிக்கும் போது தேவனுடைய ராஜ்யமானது கடுகு விதையை போல வளர்ந்து அது பறவைகள் கூடு கட்டக்கூடிய ஒரு சிறு மரமாக மாறினது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் எனவே ஒரு வளரும் விசுவாசத்தை உடையவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் 
நாளுக்கு நாள் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்பிக்கையில் நாம் பெருக வேண்டும் விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாயிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் தேவன் பேரிலே வைத்திருக்கும் அந்த நம்பிக்கை விசுவாசம் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் பெருக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஏனென்றால் அவர் அவர் அவ்வளவு உண்மை உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நீங்கள் மலையை பார்த்து பெயர்ந்து தள்ளுண்டு சமுத்திரத்தில் போ என்று சொன்னால் அந்த பெரிய மலையை கூட உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் விசுவாசத்தினால் நீங்கள் அசைத்து விடலாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் மலை போன்ற சோதனை மலை போன்ற பிரச்சனை நான் என்ன செய்வேன் நான் முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை தடையாயிருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை பார்க்கிறோம் எனவே தான் இயேசு சொல்லுகிறார் கடுகளவு விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் என்று சொல்கிறார் கடுகு அது தனக்குள்ளே காரத்தை உடையதாக இருக்கிறது கடுகை எண்ணெயில் போடும்போது அது வெடித்து கிளம்புகிறதை பார்க்கிறோம் எனவே கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகாது என்ற பழமொழி நமக்கு தெரியும் சிறிய கடுகுக்குள்ளே அவ்வளவு வளமை இருக்கிறது அந்த சிறிய கடுகானது பூரணம் உள்ளதாய் அது இருக்கிறது சிறிய உருண்டையாய் இருக்கிறது அதை கையில் வைத்திருப்பதே கடினம் உருண்டு ஓடிவிடும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து விசுவாசம் ஓடிவிடக்கூடாது பூரணப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் வளரும் ஒரு விசுவாசம் வெடித்து கிளம்புகிற ஒரு விசுவாசம் நமக்கு தேவை ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் பேரிலே அன்பு வைத்து நம்பிக்கை வைத்து ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவர் என்று சொல்லி நம்முடைய விசுவாசம் அது வளருமானால் தேவன் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்தி நாம் முன்னேறி செல்லவும் மாத்திரமல்ல நாம் ஆண்டவருக்கென்று பெரிய காரியங்களை செய்ய கத்தனமை திடப்படுத்துகிறார் அருமையானவர்களே இன்றைக்கு தேவன் உங்களை விசுவாச வாழ்க்கைக்கு அழைக்கிறார் விசுவாசம் அது இந்த நாட்களில் மறுதளிக்கப்படும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவர் இந்த உலகத்தில் விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொல்லி வசனம் சொல்கிறது எனவே விசுவாசத்தை அநேகர் மறுதளித்து போய்விடுவார் ஆனால் விசுவாசத்தை நிலைத்திருக்கும் மக்களை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பார் தேவன் ஒருவர் உண்டு அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலனளிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே உன்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகாது நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கர்த்தர் உன் நம்பிக்கை கனப்படுத்துகிறார் அருமையானவர்களே இந்த நாளில் விசுவாசம் என்ற விதையை விதையுங்கள் உங்களை சூழ இருக்கிற உங்கள் குடும்பம் நண்பர்கள் மற்றவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லுங்கள் நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளை பேசுங்கள் இனி காலம் உண்டு உனக்கு ஒரு எதிர்காலம் உண்டு உனக்கு ஒரு விடியற்காலம் உண்டு என்று சொல்லுங்கள் இதுதான் மெய்யான தீர்க்க தரிசனம் ஆண்டவருக்கு மயிமை உண்டாகட்டும் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்விலே விடியலை கட்டளையிடுகிறார் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்விலே ஒரு வெளிச்சத்தை கட்டளையிடுகிறார் நீதிமான்களுக்கென்று ஆண்டவர் மெய்ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் நீதிமான்களுக்கு ஆண்டவர் நிச்சயமாய் ஆசிர்வாதத்தை தருவார் அடுத்ததாக ரெண்டு குழந்தையரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் ஆமே சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் உன்னுடைய விதைத்தலின் அளவு எவ்வளவோ அதை பொறுத்து உன்னுடைய அறுவடை இருக்கும் தேவனுடைய பணியிலே தேவனுடைய ஊழியத்திலே நீங்கள் விதைக்கக்கூடிய காணிக்கை என்ற விதையை குறித்து இந்த வசனம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது நீங்கள் உற்சாகமாய் தேவனுடைய பணிக்கென்றும் சமுதாய பணிக்கென்றும் மற்ற மக்களுடைய வாழ்வின் விடுதலைக்கென்றும் கொடுக்கின்ற ஒவ்வொரு காணிக்கையும் தேவன் தம்முடைய கணக்கிலே அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் தேவன் தன்னுடைய ஞாபக புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனுடைய பணிக்கென்று உற்சாகமாய் கொடுக்கிறீர்கள் அதை நீங்கள் மனிதருக்கென்று கொடாமல் தேவனுக்கென்று நீங்கள் கொடுக்கிறபடினாலே தேவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் நீங்கள் கிள்ளி கொடுத்தால் ஆண்டவரும் உங்களுக்கு கிள்ளி கொடுப்பார் நீங்கள் அள்ளி கொடுத்தால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் தேவனுடைய பணிக்கென்றும் சமுதாய பணிக்கென்றும் நீங்கள் அள்ளி கொடுக்கிற மனிதர்களாய் உங்களை ஆண்டவர் மாற்றுவாராக சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அறுவடை வேண்டுமானால் நீங்கள் அதிகமாய் விதைக்க வேண்டும் உங்களுடைய நிலத்தின் அளவு எவ்வளவோ நீங்கள் விதைக்கும் விதையின் அளவு எவ்வளவோ அவ்வளவாய் உங்களுக்கு அறுவடை இருக்கும் எனவே நாம் நமக்கென்றே வாழ்ந்துவிட முடியாது 
இயேசு கிறிஸ்து தனக்குரிய எல்லாவற்றையும் நமக்கு கொடுத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவை தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் தெய்வம் நமக்காக அவர் ஈந்து அளித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று யோவான் சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது இவ்வளவாய் நம் பேரிலே பெரிய அன்பு வைத்த தேவன் அவருக்கென்று நாம் எதை செய்திருக்கிறோம் எதை கொடுத்திருக்கிறோம் எதை நாம் சாதித்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நமக்கு தந்த எல்லாவற்றுக்கும் நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மாத்திரமல்ல நாம் உற்சாகமாய் கொடுக்கும் போது விதைக்கும் போது ஆண்டவர் நல்ல அறுவடையை பலனை நமக்கு தருவார் தேவன் நம்மிடத்தில் கடன் படுகிறவர் அல்ல ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் கத்தர் அதை அவனுக்கு திரும்ப கொடுப்பார் என்று வேதம் சொல்கிறது தருத்தருக்கு கொடுங்கள் ஏழைகளுக்கு கொடுங்கள் சிறுமைப்பட்ட ஜனத்துக்கு கொடுங்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பணம் கட்ட முடியாத எத்தனை ஏழை மக்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை விதவைகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் நம்மை சூழ இருக்கும் இந்த ஏழைகளும் விதவைகளும் நம்மை சோதிக்கும்படி ஆண்டவர் வைத்து வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய சுவாபம் மாறுகிறதா நாம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும் சுவாபத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இப்படி வைத்து வைத்திருக்கிறார் எனவே நம்மை சூழ இருக்கிற தருத்தருக்கும் விதவைகளுக்கும் தேவனுடைய பணிக்கும் நாம் உற்சாகமாய் கொடுப்போம் விதைப்போம் நல்ல அறுவடையை கத்த நமக்கு தருவாராக செழிப்பை தருவாராக ஆசிர்வதிப்பாராக யாக்கோப்பின் புஸ்தகம் மூணாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது ஆமே சமாதானத்தை தேவன் தருகிறார் நீதியின் கனி அது சமாதானத்துக்கென்று விதைக்கப்படுகிறது நீதியின் சூரியனாயிருக்கிற இயேசு நீதியை பின்பற்றும்படி நமக்கு போதிக்கிறார் நீதியின் பேரில் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது உலகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் நீதி இல்லை நியாயம் இல்லை சமுதாயம் சீர்கட்டிருக்கிறது அது சீரழிக்கப்படுகிறது மனித குழுக்களாலே அது சீரழிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஜாதியின் பெயராலே மதத்தின் பெயராலே அரசியல் காரணங்களுக்காக தனிப்பட்ட மனிதனுடைய லாபத்திற்காக அந்த சமுதாயம் சீரழிக்கப்படுகிறது நீதி இல்லை நியாயம் இல்லை உலகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் கேடு நிறைந்திருக்கிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நமக்காக மறித்தார் அவர் நீதியின் கனியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் நமக்கு பதிலாக இயேசு மறித்தார் அது தேவனுடைய பார்வையில் நீதியாக இருந்தது எனவே சமாதானத்தை உண்டு பண்ண ஆக்கினை இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரிலே வந்தது இயேசு கிறிஸ்து அவர் தண்டனையை அனுபவித்தபடினாலே இப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கிற நமக்கு சமாதானம் அருளப்பட்டிருக்கிறது எனவே சமாதானத்தை நாம் விதைப்போம் பகை பொல்லாங்கு கொலை தீமை தீங்கு என்ற காரியங்கள் நம்மை சூழ இருக்கவே கூடாது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினாலே சத்திய வசனத்தை நாம் கை கொள்கிறபடினாலே சமாதானத்தை நாம் விதைக்க வேண்டும் குடும்பங்களில் சமாதானத்தை விதைக்க வேண்டும் உள்ளங்களில் சமாதானத்தை விதைக்க வேண்டும் நம்முடைய சபையிலே சமுதாயத்திலே சமாதானத்தை நாம் விதைக்க வேண்டும் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது எனவே சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி சமாதானத்தை விதைத்து கொண்டே இருங்கள் நீங்கள் சமாதானமாய் இழைப்பாறுதலாய் காணப்படுவீர்கள் கத்தரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் தொண்ணூற்றி ஏழாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் பதினொன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் நீதிமானுக்காக வெளிச்சமும் செம்மையான இருதயத்தாருக்காக மகிழ்ச்சியும் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமே நீதிமானுக்காக வெளிச்சம் செம்மையான இருதயத்தருக்கு மகிழ்ச்சி விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை இன்றைக்கு கத்தர் உனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை விதைத்திருக்கிறார் உன்னுடைய மகிழ்ச்சியை நீ அறுவடை செய்து கொள் நீ நீதிமானாக வாழும்போது செம்மையானவனாய் நீ வாழும்போது கத்தர் உனக்கு விதைத்திருக்கிற மகிழ்ச்சியை நீ அறுப்பாய் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நித்திய மகிழ்ச்சியை தேவன் உனக்கு தரப்போகிறார் மாத்திரமல்ல மகிழ்ச்சியாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேவையற்ற கவலைகள் தேவையற்ற பாரங்களை விட்டு விடுங்கள் கத்தர் எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் அவர் எகோவா ஈரே அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் கத்தர் மீது உங்கள் பாரத்தை வையுங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் நாளைய தினத்துக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நாளைய தினம் தனக்காக கவலைப்படும் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நாள் கத்த நமக்கு தந்த நாள் இந்த நாள் கத்த நமக்கு வாழும்படி நமக்கு கிருவை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாளிலே நாம் மகிழ்ச்சியை அனுபவிப்போம் செம்மையான இருதயத்தாருக்கு மகிழ்ச்சி விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எங்கு போனாலும் 
சமையானவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு அங்கு ஒரு மகிழ்ச்சி விளைந்திருக்கிறது அதை நீங்கள் அறுவடை செய்வீர்கள் இந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு கடந்து செல்லுங்கள் எந்த பயமும் உங்களுக்கு தேவையில்லை எங்கு சென்றால் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு முன்னே செல்கிறார் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு பின்னாக இருந்து உங்களை காத்திரவராக இருப்பாராக கத்தர் உங்களை ஆசோதிப்பாராக அடுத்ததாக ரெண்டு குழந்தையரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வார் ஆமே விதைக்கிறதற்கு விதையை அளிக்கிற தேவன் அவர் விதையை தந்து அந்த விதையை அவர் வர்த்திக்க பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் நல் விதைகளை நம்முடைய இருதயத்தில் விதைத்தவர் தேவன் நல் வார்த்தைகளை நமக்கு தருகிறவர் தேவன் அந்த நல் விதைகளை வர்த்திக்க செய்கிறார் விதைக்கிறவனுக்கு விதை புசிக்கிறதற்கான ஆகார் ஒரு விதையானது மண்ணில் விழும்போது மீண்டும் ஒரு விதை எழும்புவதில்லை அந்த விதை அது மடிந்து மக்கி அதிலிருந்து ஒரு முளை கிளம்பி அந்த விதையானது பல விதைகளையும் அந்த விவசாயிக்கு தேவையான உணவையும் தருவது போல தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே விழும்போது அது பலனை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர் விதையை அளிக்கிறார் விதையை வர்த்திக்க பண்ணுகிறார் எனவே நமக்கு தேவையான திருப்தியை தருகிறார் ஆகாரத்தை தருகிறார் நமக்கு தேவையான இலைப்பாறுதலை நிம்மதியை தருகிறார் எல்லாம் அவருடைய வார்த்தையில் அடங்கியிருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையை பற்றி கொள்ளுங்கள் அவருடைய வார்த்தையை பிடித்து கொள்ளுங்கள் நல் விதைகளை எனக்கு தாறுமாண்டவரே என்று கேளுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் பழகின நண்பர்கள் பிறந்த சூழ்நிலை வாழ்ந்த சூழ்நிலை உங்களை சூழ இருக்கிற சூழ்நிலை உங்கள் இருதயத்தை கெடுத்து போட்டிருக்கலாம் அல்லது நல்ல விதைகளை விதைக்க உங்களுக்கு பழக்கமே இல்லாத அளவுக்கு உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஏஸ் இன்றைக்கு உன் உள்ளத்தில் இறங்கி வருகிறார் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே ஏசு இன்று முதல் நல் விதைகளை விதைக்க உன்னை அழைக்கிறார் நல் விதைகளை உன் கையில் அழிக்கிறார் அந்த நல் விதைகளை நீ விதைப்பதினாலே நல்ல அறுவடையை நீ பெற்றுக்கொண்டு உன் வாழ்க்கை மாறப்போகிறது ஆண்டவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இலைப்பாறுதலை தரப்போகிறார் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கத்த நெருக்கத்தை மாற்றி விசாலத்தை வைக்கப் போகிறார் யாப்பேசின் ஜபத்தை கேட்டு அவன் எல்லைகளை பெரிதாக்கின ஆண்டவர் உன் எல்லைகளை பெரிதாக்கப் போகிறார் நீண்ட நாட்களாய் நீ காத்திருக்கிற காரியங்கள் நடக்கப் போகிறது உன் பெருமூச்சை கத்தர் மாற்றப் போகிறார் இதை ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லுகிறார் கத்தர் உன் ஜபத்தை கேட்டு நீண்ட நாள் நீண்ட வருஷங்கள் நீ ஜபித்த ஜபத்துக்கு இப்பொழுது பதிலை தந்து உன்னை மகிழ்ச்சியினால் முடிசூட்டப் போகிறார் என்னோடு கூட நீங்களும் இணைந்து ஜெபியுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக பிதாவே இப்பொழுது என் வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த இந்த அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் புசிக்கிறதற்கான ஆகாரத்தை பெரு பெருக பண்ணுகிற நல்ல கத்தாவே எமக்கு சோத்திரம் நீர் இவர்களுக்கு நல் விதைகளை தரும்படி நான் செபிக்கிறேன் சந்தோஷம் சமாதானம் மகிழ்ச்சி ஆண்டவரே இந்த விதைகளை உங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே வாழ்க்கையிலே இவர்கள் எவ்வளவோ துன்பத்தையும் கஷ்டத்தையும் அனுபவித்து விட்டார்களப்பா எனவே இந்த சகோதர சகோதரிகள் நல்ல விதைகளை விதைக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே என்னுடைய விசுவாசம் என்னும் விதை ஜபம் என்னும் விதைகளை விதைக்க ஆண்டவர் இவர்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே பூர்வ கால பரிசுத்தவான்கள் விசுவாசத்தினாலே அநேக நற்ப பலன்களை அடைந்தது போல இந்த பிள்ளைகள் நல்ல பலன்களை அடைந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக இவருடைய குடும்பங்களை ஆசுதி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே